Hi friends, இன்னைக்கு சமையலூர் அனுபவம்ல இன்றைய அனுபவம் mango கேசரி இது எப்படி செய்யலாம் நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு நான் சொல்லிடுறேன் ஒரு கப் ரவை ரெண்டு கப் சுகர் ஒரு கால் கப் முந்திரி ஒரு கால் டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பவுடர் ஒரு கால் கப் நெய் இதோட வந்து நான் மேங்கோ நல்ல பழுத்த மாம்பழத்தை இந்த மாதிரி நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து நல்லா பேஸ்ட்டாக மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம கேசரி செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பேன் எடுத்தாச்சு இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு டீஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கலாம் நெய் உருகினதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு முந்திரியை நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம் முந்திரி வந்து ஃபஸ்ட்டு நமக்கு வந்து ரொம்ப கருகிடக்கூடாது ஒரு லைட் ப்ரௌனிஷாக வரும்போது நம்ம எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் லைட் ப்ரௌனிஷாக வந்துருச்சு ஸோ நம்ம இப்போ எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதில் கொஞ்சம் நெய் இருக்குது இதே பேனில் வந்து நம்ம எடுத்திருக்க ரவையை வறுத்துக்கலாம் ஃப்ளேம் வந்து சிமிலே வச்சு வறுத்துக்கோங்க ஏன்னா வந்து ரவை டக்குன்னு வந்து டார்க் ஆயிரும் ரவை எதுக்காக வறுக்கிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நல்ல ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரெண்டாவது ரவை வறுக்காமல் செஞ்சோம் அப்படின்னா ரொம்ப மாவு மாவாக ஆயிரும் ஸோ அதனால் ரவையை வறுத்துட்டோன்னா நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்கும் எந்த ஸ்வீட் செஞ்சாலுமே ரவையை வறுத்துக்கிறது நல்லது ரொம்ப டீப் ஃப்ரை பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை லைட்டாக சூடு வர வறுத்தாலே போதும் பாருங்க நல்லா கை பொறுக்கிற சூடு வந்துருச்சு இப்போ வந்து நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நம்ம வேறு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கலாம் இப்போ நம்ம கேசரி செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றணும் தண்ணி வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப் நம்ம ஒரு கப் ரவை எடுத்திருக்கோம் அதுக்கு வந்து மூணு கப் தண்ணி ஊற்றணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் ரெண்டு கப் தண்ணி ஊற்றுறேன் ஃபஸ்ட்டு இது கொதிக்கட்டும் தண்ணி போதுமான அளவு இல்லை அப்படின்னா கேசரி வந்து ரொம்ப கட்டி கட்டியாக வர சான்சஸ் இருக்குது அதனால் எப்போவுமே ஒரு கப் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு த்ரீ கப்ஸ் ரேஷியோ ஒரு கப்புக்கு த்ரீ கப்ஸ் வாட்டர் ஆட் பண்ணியாச்சு இதில் ஒரு துளி உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஸ்வீட்டில் எப்போவுமே நமக்கு வந்து கொஞ்சோண்டு உப்பு சேர்த்தோன்னா அந்த ஸ்வீட்னஸ் வந்து அது தூக்கி கொடுக்கும் பாருங்கள் தண்ணி வந்து லைட்டாக வாம் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஒரு மாம்பழம் எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை நான் வந்து நான் நல்லா பேஸ்ட்டாக மிக்சியில் அரைச்சிட்டேன் அதை இதில் சேர்க்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம ரெண்டு கப் தண்ணி தான் சேர்த்துருந்தோம் இப்போ இந்த பவுலில் இன்னொரு கப் தண்ணி ஊற்றி அதையும் சேர்க்கலாம் இதை நல்லா கரைச்சி விட்டுக்கலாம் ஃப்ளேம் வந்து சிமில் இருக்குது இப்போ கொஞ்சம் ஃப்ளேமை மீடியமில் வச்சுக்கலாம் இது நல்லா கொதிக்கட்டும் நமக்கு தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு இப்போ ஃப்ளேமாக சிமில் வச்சுக்கலாம் சிமில் வச்சுட்டு நம்ம வறுத்த ரவையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கிளறி விடலாம்
அட் அ டைம் எல்லாத்தையும் போட்டுறாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு கிளறி விட்டுக்கலாம் ரவை சேர்த்தாச்சு இப்போ இது வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா குக் ஆகட்டும் ரவை நல்லா வேகட்டும் பாருங்க ரவை போட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு ரவை வந்து நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ வந்து நம்ம சுகர் ஆட் பண்ணலாம் நான் ஒரு கப் ரவைக்கு ரெண்டு கப் சுகர் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இல்லை உங்களுக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ முதல்ல ஹாஃப் போர்ஷன் போட்டாச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம் இப்போ மீது சுகரை சேர்க்கலாம் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க நெய்ய கொஞ்சம் கொஞ்சமா விடலாம் கால் கப் நெய் எடுத்து வச்சிருக்கோம் எல்லா ப்ராசஸுமே சிம்மில் தான் செஞ்சிட்டு இருக்கேன் மீடியம் ஃப்ளேம் கூட தேவைப்படாது ஃபுல்லாக நெய் யூஸ் பண்ணுறது உங்களுக்கு தெகட்டும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஹாஃப் போர்ஷன் நெய் ஹாஃப் போர்ஷன் எண்ணெய் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நான் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ கொஞ்சம் ஃப்ளேமை நீங்கள் ஏற்றிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம எல்லாத்தையுமே கலந்து விட்டாச்சு ஸோ அதனால் இப்போ நம்ம ஃப்ளேமை ஏற்றி குக் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் பாருங்க ஆல்மோஸ்ட் வந்து நமக்கு நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ மீதி எடுத்திருக்க நெய்யை ஆட் பண்ணலாம் கால் கப் நெய்யே நமக்கு போதும் ரொம்ப போட்டிங்கனாலும் திகட்டிடும்
சோ பாருங்க கீழ ஒட்டவே இல்ல நமக்கு நல்ல ஷைனிங்கா இருக்கு கேசரினாலே எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் அதுவும் மேங்கோ கேசரினா ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் சோ மேங்கோ சீசன் இது நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்க எல்லாருக்குமே கண்டிப்பா பிடிக்கும் கஷ்டமே இல்ல ரொம்ப ஈஸியா செஞ்சிடலாம் இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சிருக்க முந்திரிய சேர்க்கலாம் இப்ப அடுப்பா ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் சமையல் ஒரு அனுபவம்ல இன்னைக்கு நம்ம மேங்கோ கேசரி சூப்பரா ரெடி பண்ணியாச்சு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நம்ம சேனல் சமையல் ஒரு அனுபவம் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க ஃபார் மோர் வீடியோஸ் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் தேங்க்யூ